வெற்றி மற்றும் மகிழ்ச்சிக்காக நாம் நமது ஆள் மனதின் திட்டங்களை மாற்றியமைக்க முடியும் இதற்கென்று பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் வரை சில பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும் அதாவது ஒவ்வொரு நாள் இரவும் நாம் தூங்குவதற்கு முன் இந்த பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் பெரும்பாலான மக்களுக்கு காலை நேரம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பது தெரியும் காலை நேரத்தில் சக்தி வாய்ந்த ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் இரவு நேரத்தில் தினமும் நாம் தூங்குவதற்கு முன்பு இப்போது சொல்கிற இந்த ஐந்து உத்திகளை செயல்முறைப்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக நாம் ஆள் மனதில் பதிந்துள்ள தேவையற்ற எண்ணங்களை நீக்கிவிட்டு நமக்கு தேவையான எண்ணத்தை செயல்பட வைக்கலாம் இந்த ஐந்து உத்திகளை பயன்படுத்தி எப்படி நமது திட்டங்களை ஆள் மனதில் பதிய வைப்பது இது வேலை செய்வதை எப்படி நான் புரிந்து கொள்வது நாம் முரங்க செல்லும்போது நமது மூளையின் ஒரு பகுதி செயல்படாமல் ஓய்வெடுக்கிறது இதைதான் வெளிமனம் என்று அழைக்கிறோம் ஆனால் நாம் தூங்கும் போதும் மூளையின் ஒரு பகுதி வேலை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இல் இது இடைவிடாது வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வாரத்தின் அனைத்து நாட்களும் வருடத்தின் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறது இதைதான் ஆழ்மனம் என்று அழைக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய செயல்பாடுகள் தொண்ணூற்றைந்து முதல் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் வரை இந்த ஆழ்மனம் தான் நமது செயல்பாடுகளுக்கு பொறுப்பு என்பதை விஞ்ஞானிகளும் நிரூபித்துள்ளனர் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் உருவாக்குகின்ற செயல்கள் நம்முடைய வெளி மனதால் உருவாக்கப்படவில்லை அவை அனைத்தும் நம்முடைய ஆள் மனதின் திட்டங்கள் ஆள் மனமானது வெளி மனதை விட நூறு மடங்கு சக்தி வாய்ந்தது இதை மாற்றுவது என்பது மிகவும் கடினம் ஏனென்றால் அது நமது பழக்க வழக்கத்திற்கு அடிமையான மனம் ஆனால் இந்த ஐந்து வழிகளின் மூலமாக ஆள் மனதின் பதிவுகளை நாம் மாற்ற முடியும் இவற்றில் முதலாவது ஒவ்வொரு நாளுக்குரிய திட்டமிடுதல் அதாவது நாம் உறங்க செல்லும் முன் அடுத்த நாளை பற்றிய திட்டமிடுதல் நாளைக்கான நமது நோக்கத்தை நாளை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறவற்றை நாம் தான் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை அதாவது நாம் காலையில் எந்த நேரத்தில் வெளித்தெளிவோம் நமக்கு முக்கியமான வேலை என்ன அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இதன் மூலம் ஒரு சிறந்த வெற்றிகரமான காலை பொழுதை வழக்கமாக ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பெற முடியும் இது உண்மையில் முந்தைய நாள் இரவிலிருந்தே ஆரம்பமாகிறது இன்றைய நாளை நாம் வெற்றிகரமாக வெற்றிகரமான நாளாக மாற்ற முதலில் நேற்றைய மாலை பொழுதை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் எனவே நாம் முந்தைய நாளை பார்ப்பதற்கு சில தருணங்கள் செயல் செலவிட வேண்டும் இது நமது செயலை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்குரிய மிகப்பெரிய செயல்முறையாகும் இது நமது இலக்குகளையும் கனவுகளையும் அடைவதற்கு உதவியாக இருக்கும் இரண்டாவது நமது இலக்குகளை மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் நாம் எப்போதெல்லாம் திட்டங்களை மாற்ற விரும்புகிறோமோ அப்போதெல்லாம் ஆழ்மனம் மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுகிறது நாம் இதை மீண்டும் மீண்டும் செய்ய வேண்டும் முதன் முதலாக ஒரு கார் ஓட்ட கற்றுக்கொண்டதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நாம் மீண்டும் மீண்டும் அதை செய்திருப்போம் இப்போது இதே முறையை பயன்படுத்தி நமது இலக்குகளை அடைய முடியும் நமது இலக்குகளை நிர்ணயிக்க முடியாது ஆனால் அது நடக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் நமது இலக்குகளை தொடர்ந்து வெற்றிக்கு தக்கவாறு வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் தொடர்ந்து நமது குறிக்கோள்கள் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது நமது இலக்குகளை காட்சிப்படுத்துவது அவற்றை சத்தமாக வாசிப்பது இவற்றின் மூலம் ஆழ்மனம் மீண்டும் மீண்டும் மறு திட்டமிடல் செய்ய முயற்சிக்கிறது என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது இதை நாம் ஒவ்வொரு இரவும் செய்யும்போது நமது ஆழ்மனம் உற்சாகமாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அப்போது நமக்கு தேவையான யோசனைகளை நாம் பெறுவோம் தூங்குவதற்கு முன் நாம் இதை செய்யும்போது நமது ஆழ்மனம் நமது குறிக்கோள்களை அடைய உதவி செய்யும் நமக்கு தேவையான தீர்வினை கண்டுபிடித்து கொடுக்கும் அடுத்து மூன்றாவது நன்றியுணர்வை கடைபிடிக்க வேண்டும் இதை ஒரு நீண்ட பயிற்சியாக செய்ய வே செய்ய தேவையில்லை ஆனால் நாம் தூங்குவதற்கு முன்னால் இந்த நன்றியுணர்வு மிகவும் முக்கியம் இது நமது நண்பர்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினருக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் குறுஞ்செய்தி அனுப்புவது போன்றது தான் இது நமது மனதை அதிகமாக சிந்திப்பதற்கு உதவி செய்கிறது மேலும் பற்றாக்குறை என்பது இல்லை என்பதை நாம் உணர்வதற்கு இது வழி செய்யும் தினமும் இரவு நன்றியுணர்வினை பயிற்சி செய்வதும் பயிற்சி செய்வதன் மூலம் நமது லட்சியத்தினை அடைவதற்கான வாய்ப்பு விரைவாகவே நமக்கு கிடைக்கிறது நான்காவது நமது ஆள் மனதிடம் நமக்கான பதிலை கேட்க வேண்டும் நமது ஆள் மனது பறந்து விரிந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கடன் தொல்லைகள் நம்முடைய வேலை 
நமது வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் அதிக பணம் சம்பாதிக்க நாம் விரும்பினால் அல்லது புதிய தொழில் தொடங்க விரும்பினால் எதுவாக இருந்தாலும் நமது ஆள் மனிதிடம் கேட்க வேண்டும் இதை நீங்கள் உறங்குவதற்கு முன்பாக கேட்க வேண்டும் நமக்கான பதில் மறுநாள் காலையிலோ அல்லது நாம் ஏதாவது வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போதோ அல்லது அன்று இரவே கூட அதற்கான பதில் நமக்கு கிடைக்கும் காரணம் நமது ஆள் மனம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறது முதல் நாள் நமக்கான பதில் கிடைக்காமல் இருந்தாலும் நிறைய இரவுகள் பய பயிற்சி செய்வதன் மூலம் நமக்கான பதிலானது கிடைத்தே தீரும் ஐந்தாவது நமது மனதின் அலைவரிசையை கீழ்நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் நாம் ஆள் மனதின் திட்டங்களை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் ஆள் மனதின் மொழியில் பேச வேண்டும் இதற்கு நம்முடைய மூளையை கீழ்நோக்கிய அலைவரிசையில் இருக்க வேண்டும் நமது குழந்தை பருவத்தில் நாம் பெரும்பாலும் இந்த கீழ்நோக்கிய அலைவரிசையில் தான் இருந்திருப்போம் இதற்கு தியானம் மிகவும் உதவி செய்கிறது இந்த அலைவரிசையில் நம்முடைய திட்டங்களை ஆள் மனதில் எளிதாக மாற்றி பதிய வைக்க முடியும் நம்ம இப்படிப்பட்ட தீட்ட அலைவரிசையில் வைத்திருக்க நிறைய வழிகள் தியானம் அமைதி நிலை பிறகு இது சம்பந்தமான ஆடியோலாம் நிறைய இப்போ இணையதளங்களில் கிடைக்கிறது இதை நாம் கேட்கும்போது நமக்கு நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை நாம் உணரலாம் இந்த அலைவரிசையில் இருக்கும்போது நமது எண்ணங்களை நாம் விரைவாக மாற்ற முடியும் ஒரே நாள் இரவில் நாம் வெற்றியை அடைய முடியும் என நினைக்காமல் நாம் தினமும் பயிற்சி செய்யும்போது நாம் வெற்றியை அடைவது உறுதி